Hello everyone! Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang integers, number line, graphing integers on the number line, order of integers from least to greatest, absolute value at opposites. Kung gusto niyong malaman, just keep on watching. Hello mga anak shis! Welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day everyone! Bago natin pag-usapan ang absolute value at number line, kailangan muna ninyong malaman kung ano ang integers. Ano nga bang integers? Integers are all of the positive and negative whole numbers. There are no fractions or decimals that are integers. Ibig sabihin, ang integers ay whole number lamang at walang fractions or decimals. Dito sa number line natin, meron tayong negative direction at positive direction. Dito sa negative direction, meron tayong negative numbers or negative integers. Dito sa positive direction ay meron tayong positive numbers or positive integers. Ang center ng number line ay tinatawag na origin or yung nasa gitna. Ang mga numbers to the left of zero are less than zero. Yung mga numbers naman to the right side of zero is greater than zero. Ang zero ay hindi positive at hindi rin siya negative. Ito ang number line. Ang numbers pa left ay papaliit. Ang numbers naman pa right ay papalaki. Ibig sabihin, ang negative 7 ay less than negative 1 kasi mas malayo yung negative 7 sa 0. Dito naman, ang 6 is greater than 1 kasi mas malayo ang 6 sa 0 kaysa sa 1. Pwede namang negative 1 is greater than negative 7 dahil mas malapit ang negative 1 sa 0 kaysa sa negative 7. Dito naman, ang 1 is less than 4 kasi mas malayo ang 4 sa 0 kaysa yung negative 1. Another example, negative 6 is less than negative 2. Kasi mas malayo ang negative 6 sa negative 2 mula sa 0. Dito naman sa right side, 6 is greater than 2. Kasi mas malayo ang 6 sa 0 kaysa yung 2. Or pwede namang 2 is less than 6 kasi mas malayo yung 6 sa 0 kaysa sa 2. Para mas mabilis ninyong matandaan, lahat ng nasa right side ay mas malaki kaysa left side. Ibig sabihin, for example, 6 is greater than negative 7. Or, pwede namang 1 is greater than negative 5. So, pwede nyo ganyan para mas madali nyo yung maintindihan. Pero, ang basa nito, negative 7 is less than 6. Or, ito naman, negative 5 is less than 1. Paano naman mag-graph ng integers on a number line? For example, graph an integer by drawing a dot at point that represents the integer. Example, negative 6, negative 2, and 3. Kapag nag-graph kayo ng integers sa number line, mag-drawing lang kayo ng line at yung 0 nasa gitna at ito ang tinatawag na origin. Then dito naman sa right side, ilagay ninyo yung mga positive numbers. Then dito sa left side ay mga negative numbers. Dapat pantay-pantay yung pagkakalinya nyo ng mga ganito. Okay, so paano ba i-graph ang negative 6? Ang graph ng negative 6 ay dito. Tapos lagyan nyo lang ng dot. pag graph naman natin ang negative 2, ito lang. At ang positive 3 ay ito. Order integers from least to greatest. You need to know which numbers are bigger or smaller than others. So, we need to order them from least to greatest. Ibig sabihin, i-arrange natin siya sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Example, order the integers negative 4, 0, 5, negative 2, 3, negative 3. Diba ang sabi ko kanina kapag mas malayo siya sa 0 dito sa left side, ay mas maliit yung value niya. Ibig sabihin, ang mauuna ay negative 4, negative 3, negative 2, 0, 3 to 5. Yan yung 
from least to greatest. Another example, order the integers 4, negative 2, negative 5, 0, 2, negative 1 from least to greatest. So, ang pinakamaliit dyan ay yung negative 5. So, mauna yung negative 5. Next is negative 2. So, negative 2. Then, next is negative 1. Negative 1. Susunod ay 0. Then, next is 2. Then, next is positive 4. So, ang arrangement niya is negative 5, negative 2, negative 1, 0, 2, 4. Another example, order the integers 3, 4, negative 2, negative 5, 1, negative 7 from least to greatest. So, ang pinakamaliit dyan ay yung negative 7. So, unahin natin yung negative 7. Then, ang susunod ay negative 5. So, negative 5. Then, next is negative 2. Next is positive 1. Next is positive 3. Then, positive 4. So, ang arrangement niya is negative 7, negative 5, negative 2, 1, 3, 4. Yan yung from least to greatest. Ngayon, pag-usapan naman natin ang absolute value. Absolute value of a number is the distance to zero. Distance cannot be negative, so the absolute value cannot be negative. Tandaan ninyo ito ha, kasi ang absolute value, hindi siya pwedeng maging negative number. For example, ang basa nito, the absolute value of 5. So, the absolute value of 5 is equal to 5. Ibig sabihin, gaano kalayo ang 5 sa 0? So, ito yung positive 5. So, gaano siya kalayo? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 units. Ibig sabihin, 5 ang absolute value ng positive 5. Ano naman ang absolute value ng negative 5? So, gaano kalayo si negative 5 from 0? Or gaano kalayo yung negative 5 to 0? So, 1, 2, 3, 4, 5. Since ang pinag-uusapan natin ay distance, walang negative na distance. Kaya siya, positive 5 yung absolute value ng negative 5. Ano naman ang absolute value ng 0? Ang absolute value ng 0 ay 0 pa rin. Kasi, Hindi naman siya negative at hindi rin siya positive. Another example, evaluate the absolute value. How far is the number from 0? What is the absolute value of negative 4? So, from 0, meron kang ilang units sa negative 4? So, 1, 2, 3, 4. So, 4 units, ibig sabihin, positive 4. What is the absolute value of 3? So, from 0... To positive 3, ibig sabihin ilang units yon? Meron tayong tatlong units from 0. So, that is 4 ito, then 3 ito. It's, gaano kalayo ang negative 9 sa 0? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pwede nating dugtungan dyan. 8, 9. 8, 9. So, positive 9. At ang absolute value of 8 naman ay positive 8. So, ganun lang kasimple. Ngayon, pag-usapan naman natin ang opposites. Two numbers that have the same absolute value but different signs are called opposites. Example, negative 6 and 6 are opposites because both are 6 units away from 0. Kung mapapansin ninyo dito sa number line natin, Ang negative 6 ay 6 unit from 0. At ang positive 6 naman ay 6 units away from 0. Ibig sabihin, magkapareho lang sila ng units away from 0. What is the opposite of negative 10? The opposite of negative 10 is positive 10. Ang opposite naman ng negative 35 ay positive 35. Ang opposite ng 12 is equal to negative 12. At ang opposite naman ng positive 100 is equal to negative 100. 